Langu jina naitwa Victor Makotieno ni kijana mtanzania ni msomi lakini pia ni kada wa CCM ambaye amelelewa katika maadili ya chama chetu pendwa cha mapinduzi. E, najua sio rahisi vijana wengi kupata nafasi ya kuzungumza lakini kwa vile sisi ni vijana tuliolelewa ndani ya chama sio vizuri tukanyamaza kimya tunapoona mambo fulani yanakuwa hayaendi jinsi tunavyofikiria kuna ili swala ambalo limekuwa likionekana kwenye mitandao kwa muda sasa hivi na ni swala ambalo halina mantiki yoyote katika maslahi ya nchi yetu kuna wazee au wawili mzee mze, mze makamba lakini pia na mzee kinana wakizungumza na na nape na uye wili hali wanaongea maneno ya dhihaka kwa mheshimiwa rais wetu mtu mwelewa awezi akafikiria kwamba wale watu wanaweza wakaziongea kulingana na mabadiliko tunayo yahona ndani ya CCM lakini ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini sio hapo tu pia kwa jamii inayotuzunguka ambao walitupigia kura baada ya chama cha mapinduzi kupitisha ilani ya chama Hivyo nashindwa kuelewa hawa wazee wamefikiria nini. Hawezi ukawaza kumpiga magufuli mawe ili haache kutekeleza hilani ya chama cha mapinduzi ambapo kipindi mzee nape ni katibu halimpa kwamba mzee tunakupa ilani hii kaisimamie kama rais wa nchi, halafu leo hii unampiga katika utekelezaji wa ilani. Haingia kilini kwa mtu ambaye ni msomi na mtu ambaye ni mwelewa. Na tumeona mabadiliko makubwa ndani ya muda mfupi ambao tunaita ni uteke lezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi tumeona juzi mkuu wa mkoa Arusha ameenda kuzindua mradi mkubwa wa umeme ambao utakuwa unasambaza umeme mpaka Kenya leo hii Tanzania tunaingia kwenye soko uria ya kuuza umeme katika nchi jirani halafu mtu leo anampiga magufuli mawe leo hii Tanzania tunaingia kwenye mradi mkubwa wa treni ya mwendokasi wa umeme ambao utakuwa unarahisisha usafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma na hatimaye Mwanza unampiga rais huyu mawe lakini leo hii tunazungumzia rais ambaye ametengeneza meli inayosafirisha makontena na abiria kutoka Mwanza kupeleka Uganda unampiga gamawe tunamuongelea rais aliyeboresha usafiri wa treni kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza kwa ajili ya kusafirisha makontena kwenda Uganda unampiga mawe tunamuongelea rais aliyeboresha mazingira na usafiri wa treni ambayo itazunduliwa mwezi wa kumi na moja na mwezi wa tisa kwa ajili ya msafara safari za kutoka Dar es Salaam kuja Arusha unampiga huyu mawe tunamuongelea rais ambaye amesimamia miradi mikubwa lakini pia amesimamia zana na maamuzi ya rais wetu na baba wetu wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere kubadilisha makao makuu kuwa Dodoma na amebadilisha kwa vitendo huyu rais unampiga mawe ni miradi ya mabilioni na mabilioni ya hela juzi nimeenda tarime nikakuta suku limebomolewa ile inaonyesha ni namna gani mnapofanya kazi vizuri na mashauri asilimia kubwa inarudi kwenu kwa ajili ya kuboresha maendeleo na soko limebomolewa linajengwa soko la kisasa sio hapo tu ni stand ngapi zimeboreshwa sasa hivi tuzungumzie stand ya ya ya, ya, ya makambako ambayo ilikaa miaka mingi tumeona juzi imezinduliwa tuzungumzie stand ya Singida tuzungumzie stand ya Morogoro tuzungumzie maendeleo yanayofanyika Dodoma juu ya stand sasa Hivi. Leo hii sisi viongozi wa sisi ya ndani ya chama ambao ni wakubwa ndani ya chama ambao wanapaswa kumshauri rais wetu na kumtia moyo katika kutekeleza chama uh, ilani ya chama ambao walimkabidhi ilani ya chama nape akiwa ni mwenezi wa sisi ya ndani ya chama zekinana akiwa ni katibu wa chama leo hii wanakaa kumpiga huyu ambaye walimpa ilani ya chama ili aende akakifanyie kazi akiwezi kikaingia kwenye akili ya kijana yeyote anayetaka maendeleo ya serikali ya awamu ya tano haiwezi ikaingia kwenye akili ya kijana ambaye anapenda aone Tanzania ambayo inabadilika haiwezi ikaingia kwa kija, akili ya kijana yeyote ambaye anategemea Tanzania ya viwanda viwanda vijengwe ili tupati ajira lakini pia haiwezi ikaingia kwenye akili ya hata 
hata watu wa chini ambao wajaenda shule ambao wengi wao ni wapiga kura wetu ambao ni wakulima haiwezi kaingia maki leo hii wakulima wanapata pembejeo watoto wetu watoto wa wakulima wanapata mikopo kwa muda wanasoma vyo vikuu lakini tumeona mabadiliko hata katika elimu shule za kata leo zinaleta ufaulu mpaka zinaingia kwenye kumi bora halafu unaanza kumpiga mawe na wewe ni kiongozi nitoe wito viongozi wetu wa CCM ambao walikuwa ni viongozi na wamefanya sehemu yao wamestafu watuache vijana wa CCM tufanye kazi hatutaki matani kama tulimlifanya mkatufikisha tulipofika basi acheni sisi ambao sasa tumepewa vijiti vya chama tumepewa vijiti vya serikali tumepewa nguvu kwa ajili ya kusimamia serikali ya awamu ya tano tuendelee na majukumu yetu ili hatimaye na sisi tuje tukabidhi lakini kwamba nyie ni washauri wetu mtushauri lakini sio kukaa kudiscuss kwamba kuna hiki kinaendelea hivi mnapanga mbinu ya kututoa hatutakubali sisi vijana wa CCM hatutakubali kwamba nguvu tunayoifanya kwa nchi yetu ikashuke kwa ajili ya mipango ya watu fulani lakini nimwambie kaka yangu nape ni kaka yangu na mheshimu lakini kitu ambacho anaendelea nacho hanakikosea sana taifa hakikosei chama tu kwamba wananchi wa kawaida wanahitaji maendeleo wanapoona au unashindwa una kusimamia maendeleo ambao wanaona sasa yanaendelea ina maana tunakupuuza kwa hiyo ni shauri wananchi na wapiga kura wa CCM wajiandae kumchagua John Joseph Pombe Magufuli mwaka 2020 lakini wapuuze kauli ya kinana kauli ya nape lakini kauli ya mzee wetu mzee mpendwa mzee Abraham Kinana tunakuheshimu sana lakini tunaomba ustaafu na upumzike kama ulivyoamua kustaafu tuache sisi tufanye kazi bali ubaki kama mshauri lakini pia nape acha kutumia hawa wazee kama njia ya wewe kuendelea kuwa maarufu acha kutumia hawa wazee kama njia ya wewe kuendelea kuonekana ni imara ndani ya chama sasa hivi mtu ambaye hatakuwa imara atakaibaki kuwa imara ni yule ambaye atajitolea kuzungumza haki ni yule ambaye atajitolea kuongea haki ni yule ambaye atajitolea kwa misimamo thabiti na kutekeleza ilani ya CCM yangu ni hayo watanzania tumuunge rais wetu mkono tuunge mi, miradi anayoiendesha mikono tuonyeshe support lakini pia tumtie moyo katika changamoto hii anayo kumbana nayo